Nous nous désolons de la situation politique actuelle, voire même la manière dont les élections sont déroulées. L'élection a été biaisée sur toute la ligne. Ça, tout le monde le sait. Le jour du vote, avec leur nom, changer de bureau ou bien enlever même du fichier. C'est toujours la première fois qu'on voit lors des élections présidentielles, je répète, lors des élections présidentielles, des gens qui se voient avoir des duplicateurs de leur carte d'identité sans pour autant qu'ils en soient avisés. Mais aussi et surtout, c'est la première fois où on est à des élections présidentielles où on voit un Premier ministre qui se précipite, qui se précipite pour donner des chiffres erronés, se déclarant sorti au, au premier tour. Donc un Premier ministre qui préfère, qui s'est substitué non seulement à la Sénat, mais aussi à la Constitution, voire au Conseil constitutionnel en violation de toutes, toutes les lois. Donc nous avons assisté à des élections biaisées sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et en ce sens, en ce sens, notre candidat, après avoir battu campagne dignement, notre candidat, après avoir été courageux pour faire face à toute une vieille école politique, notre candidat, après avoir été digne en lui-même, honnête en lui-même, préférant faire cavalier avec ceux qui n'ont aucun nom politique, voire aucune renommée politique, notre candidat a su sortir de ces élections la tête haute et évidemment la tête très très haute. En ce sens, nous demandons à tous nos jeunes de rester mobilisés. À tous nos jeunes de rester mobilisés. Et à toute éventualité. Les dés ne sont pas encore jetés. Tout est là et tout est possible. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas embobiner. Ne nous laissons pas traîner par la boue. Ne soyons pas des suivis, si je peux m'exprimer ainsi. Ne soyons pas des suivis. La coalition est en train de mener un travail colossal derrière, un travail extraordinaire. Et évidemment, le jour venu, vous serez tous mis au parfum, vous serez tous au courant de ce qui se passe. Donc, juste pour vous dire, ne vous laissez pas traîner par la boue, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. L'opposition reste, reste unie et demeure unie. Nous sommes toujours campés sur notre position et nous resterons campés sur cette position, à savoir mener la bataille jusqu'au bout. On n'acceptera jamais, je dis bien, on n'acceptera jamais que la volonté populaire soit confisquée. Et comme l'a tant répété notre candidat Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, si tout se passe dans les règles de l'art, nous, la coalition Sonko président, nous allons évidemment donner la main et féliciter le vainqueur. Mais si toutefois, si toutefois, il a été constaté et noté qu'une tentative de confiscation de la volonté populaire est mise en branle, croyez-moi, la jeunesse patriotique du Sénégal, de la coalition Sonko-Président, sera en face et fera face à ce système.